Hi guys! Welcome back to my channel. So for today's vlog, pag-uusapan natin ano nga ba yung mga ginagawa kong preparation every time I take an exam. So, there's a secret in passing those exams. So, bago ko ako mag-start, gusto ko lang sanang i-shout out si EJ De La Cruz. So, ayan, thank you sa support na binibigay mo sa akin. And, ayan, let's get started. You got the summertime love. I work for your heart all night. You stay with they switch stars. I know you're the one. They go and they come. You like the summer breeze. Do the trees. You like a getaway. Shoot with me. You like the summertime love. You like the summertime love. So, counting recap lang muna tayo, guys. Um, I passed my electronics engineering exam last October 2018. And my electronics technician exam last October 2018 then. And then, I passed my Cisco Certified Network Associate last February 2019. So, I took um, two exams and one certification. So, um, in just two years, two years since I graduated, um, ngayon, meron ako mga licenses and certifications so what are my secrets wow charot so secret number one <laughs> secret number one remove distractions so ako kasi yung tipo ng tao na nagbrowse browse lang ng social media every time wala akong ginagawa and mahilig talaga ako manood ng series so when i started reviewing i decided to cut or i mean di naman siya totally cut may times na nag sa social media din ako so, nung nagre-review talaga ako, limited yung time ko na mag-browse ng social media and manood. Actually, hindi talaga ako nanood ng series nung nagre-review ako. Kasi wala kaming internet doon sa boarding house na yun. Thank God talaga na walang internet doon sa tinirahan ko sa Manila. Kasi na, nalayo yung temptation na yun na manood ng mga series or mag-browse sa Facebook, mga ganun. So, nakatulong siya for me to focus talaga na mag-review. Mas, yung, uh, mas marami na akong time na mag-aral before. Kasi nung college ako, ano, parang more on social media pa rin nung college. And mag-aaral ako every time na may quiz. Pero nung nagre-review for the board exam, legit na as in everyday, nag-aaral talaga ako, nagpabasa talaga ako. So, first time in my life na sobra yung, yung focus ko nung nag-aaral ako ng for the board exam. Ayun. Um, it is important din talaga na 100% focus ka sa pag-aaral mo. Walang social media, walang ML, walang K-drama. Focus. Okay? Bawi ka after ng board exam. So, tip number two is be optimistic. Siyempre sa time ng board exam or sa time ng review, dyan mo mararanasan lahat ng super nakaka-down na moment. Yung parang feeling mo, hindi mo kaya yung board exam kasi sabi nila, sobrang hirap. Um, pero, learn to be optimistic. Paano ba? So, for me dati is, I always tell myself na kaya mo yan. Yung parang dun sa Three Idiots na movie, all is well. Even if sobrang nahihirapan ka na sa pag review all is well. Um, dati, I remember putting my name, putting that title on my name. And nilalagay ko siya sa lock screen ko. So, nakalagay doon is my favorite quote, yung Philippians 14, ay, Philippians 4.13. Ayan, and then, nakalagay doon sa baba nun is yung engineer Elaine Cristel Arabon. So, every time I open my phone, nakikita ko doon, or it's just a reminder for me na I will be that engineer soon. So, I try to be optimistic as, as much as possible kasi sobrang dami ng times na madadown ka, lalo na kapag after ng mga pre-boards and nalaman mo yung result. So, sobrang nakakadown yan. It is okay din talaga na maging di <coughs> sorry na maging optimistic kasi it motivates you. Okay? Um being optimistic um relieves your stress, your frustrations, 
Ayan, lahat. So, as much as possible, try to be optimistic. So, number three. Um, give it your all. So, since this is your board exam, and it is the last parang exam of your life, give it your all. Okay? So, give it your all, give it your best, lahat, 100%. Yung, yung lahat ng time mo ibuhos mo sa pag-aaral so that's what I did when I was reviewing for the board exam as in yung every day every minute of the day nag-aaral ako as much as possible tinatry kong tapusin lahat ng review materials na binibigay ng review center and as much as possible lahat ng vacant time ko is Nagme-memorize ako ng formulas, ina- um, binabasa ko yung mga multiple choice, ayan, so lahat, wala akong time before to, hindi naman sa, hindi nagre-relax, pero wala akong time na sinasayang before para mag-aral. So yung mga ibang friends ko kasi, nag-start silang mag-review after nung mga discussions na, so nag seryoso sila, mga refresher time na. Pero ako dati is start pa lang ng review June. Yan na, sobrang focus na ako mag-aral. Nagsusulat na ako ng mga formula sa flashcard. Nag-notes na ako. Ayan. So, I maximize that 5 months of review talaga. Na, trinay kong isiksik lahat ng knowledge na yun sa utak ko. <laughs> and then, boom. <laughs> Give it your all. Last muna to, ba? So, give it your all. At least, wala kang pagsisisihan after ng board exam. And the best feeling is when you have achieved your goal and then you have given it your best. That's the best feeling. So, number four, guys. Um, lagi ko tong sinasabi, organize your notes. Hindi porket nagre-review ka, eh, hindi mo kailangan ng notes. Guys, super helpful ng notes, lalo na kapag nagre-review. Kasi, um, doon mo nakikita or doon mo na babalikan lahat ng basic concepts na kailangan mo um, before ng refresher. Kasi, ang refresher is mag-flush lang sila dyan ng um, question and then answer agad. So, paano kapag hindi mo alam yung mga terms na nakalagay doon sa um, question na yun, ba? So, it is better na may notes ka. Um, dati ang ginagawa ko, malal yung sa Excel kasi, um, meron silang binibigay na questionnaire. And then, ang ginagawa ko doon is kinakat ko yung <laughs> um, papel na yon yung per question. And then, ididikit ko siya sa isang notebook. And sasagutan ko siya. So, question, solution, answer. Question, solution, answer. So, every subject, ginawa ko yun. So, insert ko dito yung sample ng notes ko nung, ref, uh, nung board exam. Um, five. Number five. Create your flashcard. Ayan, super helpful sa akin yung flashcard before. Kasi, ha, lagi ko siyang dinadala actually. Na, lagi siyang nasa bag ko. And every time na wala akong ginagawa or naghihintay ako ng time, or I mean, basta ganun. <laughs> Binabasa ko siya actually. Um, per subject, ginawan ko siya ng flashcard. And every time na gagawan mo dapat, or every time na isusulat mo yung mga formulas na doon, minememorize mo na rin siya. So, every night before, lagi ko siyang binabasa. And then, wala, hindi lang flashcard. Actually, meron pa mga kartulina sa ding-ding ng um, room ko, doon sa taas ng ano. Meron mga formulas, guys. So, para nakikita ko siya, para namememorize ko siya. So, think of ways kung paano mo mamememorize ng mabuti yung mga formulas. Kasi ma- sobrang flooded, sobrang daming formulas ang i-memorize mo. Sa math pa lang, sa JAS na may physics, thermo, um, mechanics, yun, meron pang laws, ECE laws. 
Um, tapos yung mga ESAT natin, yung mga radio comms natin, di ba? Sobrang dami, Alex. Sobrang sabog yung utak mo kapag nagre-review ka. So, mahalaga na um, ma-memorize mo siya. Um, gawa ka ng mga mnemonics. <laughs> Kahit nakabastos ang mnemonics yan, basta naaalala mo, go. <laughs> yan, sobrang mahalaga yun. Kasi minsan, kapag mali yung formula mo, mali mo na yung sabot mo sa board exam. So, yun. Tip ko sa inyo, guys. Um, gumawa kayo ng sarili ng flashcard. Um, um, ano na yun? It's your way of summarizing every formula. Mas maganda na ikaw mismo yung gumagawa ng flashcard mo para naiintindihan mo. Ayun. So, number... Ano number na? Six, seven. So, number six. Ito, sobrang mahalaga to. Time management. Ito, sobrang hirap neto kasi in just five months, in the span of five months, kailangan mo ma-review lahat yung five years mong pinag-aralan. So, um... Marami nagtatanong sa akin, paano ko dinidivide yung time ko na mag-aral ng math, mag-aral ng JS, mag-aral ng LX, mag-aral ng ESA. So, unang tanong, ano yung weakness mong subject? If math is your weakest subject, I suggest na you prioritize math. And then, i-order mo kung ano yung pinaka, um, pinaka mahirap para sa'yo and then yung pinakamadali. Yun. So, mas pagtuunan mo yung subject na mas mahirap and least yung madali. Pero, ang tanong, paano kung lahat mahirap? <laughs> um, I suggest na you create your own study time. Um, ang ginagawa ko before is, since math is my weakest subject, kasi ang hirap talaga ng math, easy board exam. Um, inaaral ko siya ng Monday, Tuesday. And then, I study JS for Wednesday. I study um, LX for Thursday. And I study ESAT for Friday. So, Saturday is lahat. Mag-answer ako ng MCQs for the four subjects. And Sunday is my rest day. And then, ulit-ulit siya. So, ganun yung paghahati ko or pag-divide ko ng pag-aral ng mga subject before. Ayun. So, it, uh, mahalaga talaga yung time management. Hindi dapat, um, hin I mean, dapat tama yung paglaan mo ng time sa isang subject. Kasi mamaya pala is, um, masyado mo palang focus lang yung LX. konti lang yung time mo sa math. So, medyo mahirap yon So, dapat priority mo silang lahat. And then, number seven is, I guess this is the last na ginawa ko before. Mm, don't just memorize. Understand the concept. Um, yun, sobrang halaga nun, guys. Lalo na sa subject na LX tsaka EST. So, LX and EST is more focused dun sa objective type. Mas, ano siya, situational siya minsan sa board exam. And, mas mahalaga na alam mo yung concept kasi minsan binabaliktad-baliktad siya. Nag-represent sila ng situation dun. Ano yung mga possible na pwedeng mangyari. So, kung minemorize mo lang na ang antena ay ganito pala ang definition. Hindi, paano kapag iniba nila yung wordings, yung mga way of um, defining that term, eh di nalito ka na. Diba? So, mahalaga na dapat naiintindihan mo yung concept. Don't just memorize it. Um, diba? Pinapareview nila tayo ng maraming MCQs. I suggest na you understand bakit yun yung sagot. Hindi lang minememorize mo na ah, kapag ito yung question, ito na yung sagot. Paano ka pa um, may pinalitan pala silang word dun sa question na yun, edi, di ba, GG. <laughs> Hindi lang dapat tayo nag-focus dun sa look, looks fam na sinasabi nila. Yes, it's 
it looks familiar. Pero paano kapag sa dami ng na basa mong MCQs, eh, na balibaliktad pala yung mga words na nasa isip mo. The GG. <laughs> um, ayun. So, I suggest na you understand. Don't just memorize it, guys. Ayun. And then, last but not the least, practice. <laughs> Ito yung pinakamahalaga talaga sa math. Practice, guys. Um, mahalaga na alam mo yung pag-solve yung way ng manual solution. Pero mahalaga din na pinapractice mo yung calculate. Sa math, we have 100 items. And then, 4 hours lang siya. So, it's just 100. So, 4 hours, it's 240 minutes. And 100. So, meron kang 2.4 minutes per item. And, sinasabi ko sa inyo guys, hindi sapat yung 2.4 minutes per item. Mahirap yung question sa math. And hindi siya kakayanin ng 2.4 minutes minsan. So, mahalaga na i-practice mo yung calcutec mo. Dapat kapag nakita mo yung problem, alam mo na ganito yung process ng pag-solve sa, cal sa calculator mo. So, napakahalaga ng calcutec talaga sa math. And, ayun. So, that's how I pass my board exam. Sobrang, ano yun guys, sobrang um, hirap ng process ng pagre-review talaga. Yun yung pinakamahirap na stage ng life ko. Wow. <laughs> Pero mahirap talaga yung pagre-review. Sobrang stress ko nun. And sobrang payat ko nung, nung review days. So, tignan nyo to guys. Ganito yung itsura ko before nung nagre-review ako. And look at me now. <laughs> so, I'm not saying I'm stress-free. Pero, yun yung mga times na sobrang stress talaga ako nung nag-aaral ako. But then again, um, every hard work pays off. <laughs> so, I'm now, an, I'm now an engineer for two years. So, grabe ko. October 2018 yun. So, November na ngayon. So, two years na akong may lisensya. It's a relief. So, kahit na mahirap yung process of becoming an engineer, trust the trust that process. And if you don't make it, you will make it in some time. So, I believe um, everything happens for a reason. So, alam ko yung mga na-delay na ng board exam na dapat nag-take nag nung April. Sobra silang na-depress. Kasi, it's just a matter of the, ilang days na lang ata yun and then na-postpone pa yung um, exam. I know the feeling kasi you have been prepare, pre <laughs> preparing for that for how many months and then na-postpone siya. Pero, think of it <clears throat> as a positive one kasi binigyan kayo ng mas maraming time, mas mahabang time para mag-aral. So, kami dati is 5 months lang na nag-review. So, medyo nakulangan ako ng time dati. So, ayun. Um, para sa lahat ng magbo-board exam, I hope na talagang mag, mag payagan na ni PRC yung exam this April 2021. So, good luck sa mga future electronics engineers and to all aspiring engineers good luck sa exam and I hope na you prepare talaga hindi lang yan paswertehan yung mga board exam na yun hindi siya paswertehan mm, ayun so that's it for today's vlog guys and I hope na you get inspired by this video so bye guys <laughs>